Всем привет! Мы опять начинаем прямой эфир со школы тестировщиков. Мы тестировали функцию э, Facebook Live. Она плохо работает. Mm -hmm. Это все не моя вина. Правда? Mm -hmm. Они очень долго писали, это моя вина немножко, потому что у меня что-то не добавилось с ноутом. Ребят, извините, просто за технические неполадки. Надеюсь, в этот раз нас хорошо слышно. Если нас очень плохо слышно, вы мне напишите в этот раз. Мы сменили ноут, поэтому должно быть намного все лучше со звуком. Сейчас только я... Да, там можно немножко его убить. Да, они решили убить мой ноут. Я приехала сюда из... Я прилетела в Калифорнию вчера и очень рада, что наконец-то я посетила замечательный штат. Я в него влюбилась, здесь очень круто жить, работать, и я приехала в гости уже сегодня на машине в замечательный город Сан-Хосе, где располагается компания Job Easy. Сегодня я встречаюсь для того, чтобы задать ваши вопросы. Вы могли задать свои вопросы с Максом Глубочанским, который у нас основатель школы Job Easy. Макс, для начала расскажи немножко, что делает школа Job Easy и к чему вы людей обучаете. Мы создали ту школу, в которую сами когда-то хотели попасть, где мы э, фокусируем внимание на конкретных вещах, как прохождение интервью, выход на работу и, разумеется, э, исполнять саму работу. То есть мы подготавливаем вас, чтобы вы могли в кратчайшие сроки влиться в рынок э, QA и могли рассчитывать на максимальные деньги, которые можно будет получить в нынешнем рынке, на нынешнем рынке. Э, у нас курс ведется 4 недели э, по мануальному тестированию, 4 недели, за 4 недели э, мы э, сделаем из вас мануальных тестировщиков, также известных как Software QA Tester, Software QA Engineer, э, Black Box, Manual Tester, у, на самом деле у этой профессии есть много названий. Э, после окончания нашего курса вы сможете рассчитывать на от 70 до 100 тысяч долларов без зависимости, где вы живете в Америке, потому что наши выпускники уже сейчас выходят на эти деньги и в Чикаго, и в Атланта, Джорджия, и в Майами, и в Нью-Йорке, и в Лос-Анджелесе, и в Сиэтле, и в Сан-Франциско, и в Сан-Хозе. И с каждой недели у нас появляются новые новые штаты. Поэтому э, неважно, где вы живете в Америке, вы можете рассчитывать от 70 до 100 тысяч. В некоторых местах это будет не 100, а 90, в некоторых не 90, а 80, но между... 70 до 100 вы абсолютно можете рассчитывать после прохождения нашего курса. Все, что от вас требуется, это английский, разрешение на работу и уверенность в себе. Это замечательно. И, то есть не надо иметь вообще высшего образования, правильно? Не надо. Желательно. Mm -hmm. Это только большой плюс. Но, как показывает наш опыт, ребята выходят и без какого-либо образования вообще. И э, дело в том, что надо понимать, что э, и э, Светлана Левинсон, с которой я вас познакомлю через минутку, и э, Макс Лубачанский не имеют технического образования первого, да, как бы никогда не были технарями до того, как начали работать в тестировке. И поэтому это все абсолютно доступно тем людям, которые никогда не думали, что они будут программировать, кодить и всякое такое. А, так, Светлана Левинсон. А, Левинсон или Левинсон? Вообще Левинсон. Левинсон. Светлана Левинсон возглавляет направление автоматизированной тестировки. Я правильно сказала? Да. <смех> автоматизированной тестировки в школе Джобу. Если она сама работает тестировщиком, видимо, уже много лет, да? Да. А, Светлана, расскажите, пожалуйста, что такое автоматизированная тестировка и с чем ее едят. <смех> да, хорошо. А, на самом деле, я действительно уже очень... Достаточно большое количество времени занимаюсь автоматизированным тестированием тестировщиков в принципе. И, соответственно, это направление, которое позволяет нам автоматизировать или спрограммировать ту работу, которую многие обычные мануальные тестировщики делают руками. То есть, когда человек идет, открывает, например, телефон и выполняет какие-то определенные тест-кейсы, мы можем также написать программу, которая будет это делать непосредственно за человека. И тем самым мы, на самом деле, во-первых, удаляем возможности человеческой ошибки, но также мы и экономим гигантское количество человеческого времени, и те же самые рутинные одинаковые тесты а, мы автоматизируем. А, собственно, направление достаточно популярное, а, и у нас достаточно часто про него уже спрашивали. Вообще, тест automation — это такой buzzing word в индустрии, и а, все очень очень часто хотят что-то про него узнать или туда постепенно перейти, и поэтому мы, собственно, решили создать наш курс по автоматизации. И у нас есть сразу вопрос, на который я думаю, что будет как бы 
уместно ответить, спрашивают, какова стоимость. И надо понимать, ребят, что в школе GBS есть отдельный курс по мануальной тестировке, да, и мы дальше запустим ссылку на статью на рубрике, где мы рассказывали о больших подробностях, из чего он состоит, и даже есть история выпускников. А есть вот новый курс, который только открылся, правильно, Маша, что он относительно недавно по автоматизированной тестировке. Давайте начнем с того, сколько стоит, и вот... Можно ли прийти к вам на ту, курс автоматизированной тестировки вот прям с улицы, с нуля или нет? А, хороший вопрос, на самом деле. А, мы действительно только-только запустили вот первый курс по автоматизации. Он у нас начался в сентябре. А, и а, идея в том, что мы большое количество времени посвящаем непосредственно а, программированию и написанию автотестов. Mm -hmm. То есть мы не тратим а, много времени на этом курсе на описание того, что такое тест-кейсы, как их правильно строить и так далее. То есть мы предполагаем, что человек, который приходит к нам на курсы анимации автоматизации, уже имеет какой-то либо опыт а, в тестировании, либо он закончил какой-то мануальный курс. То есть есть хотя бы какая-то база, на которую уже я накладываю знания программирования, знания а, всяких фреймворков для автоматизации, и уже непосредственно с этим мы работаем. А по стоимости, я думаю, ты, наверное, расскажешь. Больше. Да, по стоимости, вначале скажу вам, у нас есть два курса, mm -hmm. как вы сказали, мануального и автоматизации, мануального тестирования и автоматизированного тестирования. По мануальному тестированию у нас регистрат, первые три урока абсолютно бесплатные, после трех уроков вы решаете, если вам это интересно, продолжать дальше, и после третьего урока у нас есть регистрация, регистрационный взнос 499 долларов, после которого вы больше нам ничего не должны до вашего выхода на работу в QA. Если вы не выйдете на работу в QA или выйдете на другую работу, вы нам больше ничего не должны. Если же вы выйдете на работу в QA, то по договору, вы будете нам обязаны 10% вашей заработной платы до налогов в конце каждого месяца, то время, что вы работаете, не дольше, чем 12 месяцев. То есть, если вы проработаете, допустим, 3 месяца, или 4, или 6, только то время, что вы работали, 10% каждый месяц в конце месяца, до 12 месяцев, не больше, чем 12 месяцев. Теперь есть второй вариант, да, оплатить апфронт 2999 долларов, и тогда не надо платить регистрацию, и не надо платить 10%. Что касается автоматизации, там на самом деле похожие условия, только там 499 регистрация после третьего урока, после первых двух недель регистрация 499 долларов, после которой вы нам ничего не платите до вашего выхода на работу, а после выхода на работу это будет 10% на протяжении не года, а полтора года. Также есть вариант, где вы не платите вообще ничего, то есть ноль, uh -huh. регистрация не платится вообще, но при таком варианте вы будете платить не 10%, а 17% от и не на год, не на полтора года, а на два года. Так, давайте я просуммирую, чтобы люди не думали, что нужно почку продать, чтобы возучиться. Да, как бы. Почку да. продать не надо. Еще раз, то есть первые три урока бесплатные. Мы, я запустил ссылку на первый урок в начале, как бы, да, то есть вы можете ознакомиться с ним абсолютно бесплатно, и второй, третий тоже, если вы запишетесь, вам его вышли. Потом вы должны заплатить регистрационный сбор 399 долларов. Правильно? 4, извините, 499 долларов. 499 долларов вы заплатили, заплатили регистрационный сбор. После этого, если вы так выбираете, вы можете ничего не платить и начинать платить, только если вы вышли на работу в тестировке. То есть нашли работу по специальности, по тем курсам, которые вы и закончили в Джобызе. Тогда вы платите 10% от зарплаты. А, то же самое условие на курсе автоматизации, на который можно попасть к Светлане, но для этого, для того, чтобы попасть на курс автоматизации, нужно или уже иметь опыт, или уже отучиться на предыдущем курсе мануальной тестировки. Все верно. Хочу mm -hmm. только добавить, что 10% от зарплаты только по специальности QA. Если это будет другая, то вы нам ничего не должны. И разумеется, когда мы говорим о 10%, имеется в виду, что у вас будут зарплаты от 70 до 100 тысяч долларов. А, то есть, если... По мануальному тестированию. То есть вы еще и, в общем-то, знаете, что э, ваши выпускники идут на нормальные зарплаты, никто за минимальную там какие-то, не знаю, там, да. вайдаха, там, 10 долларов или 5 долларов. Это, разумеется, это разумеется, будет зависеть от uh -huh. вас, да, потому что если вам предложат, э, допустим, 20 долларов в час вместо 40, uh -huh. и вы согласитесь, это будет как бы ваша ошибка и ваша проблема, но за нашу специальность uh -huh. платят от 35 до 50 долларов в час, проверено стопроцентно по всей Америке. 
Поэтому, если вы согласитесь вдруг на какие-то э, смешные деньги, нам будет как бы очень печально, да. О, пока что, слава богу, у нас таких примеров нет. Да, все... Потому что мы обучаем на наших курсах не общаться ни с кем, э, кто предлагает меньше 35 в час. Вау. На уровне того, что просто ложить им трубки. Ага, то есть вы да. поняли, да, ты сейчас не только учат тестировки, но и также как искать работу, провести себя с рекрутерами, провести себя с работодателями, уже HR-ами, как писать резюме, оптимизировать профиль LinkedIn и все. Да, все, это, все, безусловно, очень важно. Угу. А, замечательно. А, теперь я еще хотела уточнить, а, сколько длятся ваши курсы по автоматизированной тестировке, по мануальной угу. тестировке, и если у вас, я просто я знаю, что до этого эфира мы говорили с Максом, говорили, что у них есть один пример, когда человек, не окончив курс, уже нашел работу, да? Да, да, и таких примеров у нас много. Вот один из самых таких интересных примеров, которые буквально появился недели две назад, э -э, приехал парень э -э, из, э -э, по-моему, э -э, Молдавии, и буквально три месяца назад приехал в страну, э -э, увидел наши курсы, э -э, просмотрел их, и по окончанию месяца, по окончанию курсов, через две недели у него на руках было два оффера, один был на 65 тысяч, а второй на 80 тысяч. Все это происходило в Атланта, Джорджия. Вау, то есть теперь, это не то, что теперь, самое... Теперь в Атланта, Джорджия 80 тысяч долларов – это примерно как миллион долларов в Силиконовой долине. Поэтому мы за него очень рады. И у нас таких историй очень много. Мы не просто рассказываем эти истории, а мы приводим этих ребят на уроки, которые делятся с нашими, нашими студентами и помогают им, во-первых, с мотивацией, а во-вторых, рассказывают им, как все на самом деле было в их случае. У нас... Такие истории успеха э, практически каждую неделю. И мы, разумеется, не только рассказываем, но и показываем, приводим их к нам в класс. Андрей Сергеевич, я вижу ваш вопрос, я вас задам после некоторых вопросов, которые мы задали заранее. Вы на все, если вы хотите задать вопрос, то mm -hmm. вы можете взять в комментариях, и мы обязательно озвучим. У нас есть много вопросов относительно того, а, а, что делать, если вы не очень... А, вот Светлана Адианова спрашивает, имеет ли смысл учиться, если английский пока не очень? Учиться и сдавать экзамены смогу, а вот интервью пройти нет. Я сразу, извините, возьму на себя смелость. Светлана, экзаменов нет. Вас никто, правильно же, как бы никто а, не экзаменирует? Наша и... задача, чтобы вы вышли на работу. То есть мы не хотим с вас брать регистрацию, чтобы вы потом сидели дома, не находили работу и говорили, вот я закончила ту или иную школу и не могу устроиться. Наша задача, чтобы вы после нашего курса могли от одного до трех месяцев э, за один до три месяца могли выйти уже на работу. Э, если у вас английский на уровне, э, что вам некомфортно э, коммуницировать, общаться, да, чтобы все прекрасно понимали вас и вы прекрасно понимали других, я думаю, что вам не стоит подписываться на наш курс, вам стоит потянуть свой английский, и только когда он будет на уровне разговорного, да, он не должен быть на уровне Спира, да, он может быть на уровне того, чтобы вас понимали и вы понимали других. Вот когда у вас будет такой уровень, мы с удовольствием вас э, примем к себе в школу и поможем вам устроиться на э, хорошие деньги. Э, до этого мы хотим тратить ваше или наше время. И я хочу уточнить, что вообще, в принципе, как в отличие от, может, по советских стран, да, как бы здесь, даже если у вас есть на какой-то степень, на дебри прогноз, да, то как бы экзамен не то, что очень часто вообще случается. У меня, слава богу, ни разу экзаменов не было здесь, я учился в магистратуре, в Антигри. Поэтому, если вам кто-то начнет рассказать о том, что какое-то школе обучение, да, у вас будет экзамен, то надо крепко задуматься, если ли вообще вас учат ради процесса или ради результата, да, потому что если которые учат ради результата, обычно вам не будут устраивать экзамены, мне кажется. Хочу, хочу только добавить, что тот парень, который у нас устроился, который приехал три месяца назад, у него был очень хороший английский. А, то есть хороший английский, опять же, для того, чтобы вы себя чувствовали комфортно, да, как бы просто общаться с работодателем, писать резюме и так далее. А, вот. Дальше я хотела еще задать а, некоторые вопросы, которые у нас были. А, очень часто а, спрашивают вот что. А, где и как долго надо учиться, чтобы стать тестировщиком, uh -huh. да? Uh -huh. Это Насиба Усман спрашивает, мы немножко об этом поговорим, но давайте uh -huh. еще раз, да, то есть если у вас совсем нулевой опыт, uh -huh. вы были гуманитарием, лингвистом, учителем, не знаю, трактористом, <laughs> что нужно сделать, чтобы стать тестировщиком? Uh -huh. Я и, я думаю, 99% моих друзей, мы все не технари, мы с гуманитарным бэкграундом, и, и что вам нужно? Вам нужно 4 недели нашего курса. Потому что в конце этих трех недель вы станете qa инженером и вы сможете выходить на работу. Э, у нас э, каждую неделю наши выпускники выходят на работу как раз на эти деньги, о которых я говорю, не меньше. От 70 до 100 тысяч долларов в год, это от 35 до 50 долларов в час. 
вам не нужен никакой бэкграунд. Вам, конечно, он плюс, да, если он у вас есть, это только плюс. Но для того, чтобы выйти на работу, работать в этой сфере, вам не обязательно иметь технический бэкграунд. Все, что вам нужно, это быть приятным в общении, говорить на английском, иметь разрешение на работу, не иметь проблемы с слухом, слушать внимательно, что мы говорим, повторять то, что мы показываем, следовать нашим показаниям, и тогда у вас все будет очень хорошо. Отлично. Это по поводу мануального тестирования. Mm -hmm. По поводу автоматизации, это уже за 4 недели не выучить. Там уже гораздо все э, э, как бы глубже. И я думаю, что Лана смогут э, больше э, рассказать по автоматизации. Да, на самом деле, когда мы говорим о тестировании и что можно это выучить за месяц, мы действительно имеем в виду именно мануальное тестирование. Да? Когда мы уже говорим об автоматизации, там уже немножечко другой уровень знаний и, соответственно, другой уровень зарплат. А, поэтому, когда мы учим автоматизации, у нас курс достаточно длинный, он длится 4 месяца. А, и курс разбит на две ключевые части. Первая часть мы а, обучаем именно написанию автотестов, тестовых фреймворков, автотестов. Вторая часть уже учит именно прохождению таких технических интервью и алгоритмических задач. То есть первая часть как раз делает упор на том, что вы будете делать в течение своей карьеры автоматизатором, а вторая часть уже делает упор именно на то, как пройти собеседование, потому что, к сожалению, хотя в 90% случаев вы всю свою жизнь будете просто писать автотесты, используя там Selenium, Python или какой-то другой язык, а при прохождении собеседования нас очень часто спрашивают технические задачи, то есть нас спрашивают, как написать какой-то алгоритм, как что-то решить. Вот для таких вещей мы, соответственно, делаем дополнительную часть курса, которая именно концентрируется непосредственно на этом, и мы предполагаем, что люди, которые к нам приходят, уже имеют какой-то предыдущий но при этом не нужно быть программистом. Вы, в принципе, азам программирования на, на питоне, вы научите людей, да? а, Мы а, вообще рекомендуем людям закончить какой-то базовый курс а, по программированию перед тем, как они приходят к нам на курс. А, то есть мы обычно их отсылаем на Code Academy или на какой-то курс на Udemy, который достаточно дешевый, там 10 долларов на Udemy или там 20 долларов на Code Academy. А, и после этого мы просим человека просто, а, когда человек этот курс закончил, нам прислать подтверждение об этом. Идея в том, что на самом деле программирование, оно не всегда для всех, скажем так. И когда человек вот идет на курс, начинает тренироваться, мы видим, что люди сами для себя иногда определяют, окей, мне вот это нравится, я хочу это делать, или нет, ну это вообще не мое, мне это не интересно. И тем самым, мне кажется, мы лучше помогаем людям самим изначально определиться, нужно это им или вообще не стоит. Но опять-таки, даже если программирование это не ваше, все равно можно развивать свою карьеру в мануальной тестировке, и все будет в порядке, и там есть нормальные зарплаты, которые как бы, вы можете на них рассчитывать, если у вас все нормально с английским, у вас есть решение на работу, это важно, что ребят в эту школу берут только те, у кого есть решение на работу, если там буквально оно у вас будет через неделю, через две, как бы, да, видимо, вы, может быть, там, можете, да, пойти на какие-то уступки, но, в общем и целом, если у вас пока нет решения на работу, нет смысла, потому что джобызи хотят, чтобы вы быстро вышли на работу, и как бы, у них были довольно ученики, которые платят им процент от зарплаты, <смех> правильно? Иначе как бы это вы заинтересованы сами в том, что ваши ученики были успешны. Поэтому, если у вас нет решения на работу, вас не возьмут на работу тестировщиком. Мы уже озвучили mm -hmm. среднюю зарплату yeah. мануального тестировщика, mm -hmm. где вам не нужно никаких навыков программирования, никакого технического бэкграунда. Это от 70 до 100 mm -hmm. тысяч долларов. Лана, ты можешь рассказать немножко больше про среднюю зарплату в автоматизации? Да, моя любимая тема, само собой. А на самом деле автоматизация обычно начинается где-то от 120, и на самом деле предела нет, но в среднем я вижу людей, которые где-то там 150-170 там на уровне хорошего медла спокойно зарабатывают. То есть я бы сказала, уровень там 120-170, может быть, даже 180, это то, на что вы можете рассчитывать спокойно, находясь в автоматизации и там проведя автоматизации, например, годик. Да, но опять-таки бывают абсолютно запредельные оферы, которых я иногда слышу и которые иногда я вижу там опубликованы на сайтах. Так что на самом деле можно было очень, очень круто. А, так, это очень встряет оптимизм, да, то есть на хорошую зарплату намного выше, чем среднестатистический по США, можно сказать, что это как бы прям upper, там, 10% будет, да, все же, как бы в некоторых штатах, как вы вот упомянули, да? я, я думаю, после мануального тестирования да. будет upper 10%, а после мануального upper 10%. А, ну, то есть, как бы в некоторых штатах, да, как бы в Атланте, в Джорджии, вы там просто 
будете как бы, как, я не знаю, как, как бы... Списки Forbes. Списки Forbes, да, <laughs> точно. А как у нас Дмитрий Коновлев спрашивает, как писать резюме, чтобы вы взяли на работу даже без опыта? Это, видимо, я делал так подводку. Смотрите, э, условно, у нас есть свой, э, как называется, secret sauce, да? Мы знаем, как э, сделать ваше резюме э, привлекательное. Э, безусловно, при, ва, к этой привлекательности поможет наш интерншип, который мы, э, э, мы э, предлагаем нашим студентам, без доплаты, разумеется, то есть мы предоставляем нашим студентам интерншип в реальной компании, это все происходит онлайн, у нас там есть э, реальная работа, реальные митинги, стендап-митинги, Работа с Jira, с TestRail, с Xcode, ом, Android Studio, тестирование мобильного и веб-приложения. То есть вы фактически закрепляете свои теоретические знания практическими уже начиная с первых недель нашего курса. И, разумеется, этот опыт вам пригодится в вашем резюме, и мы сделаем так, чтобы в вашем резюме было достаточно опыта, чтобы вы могли претендовать на 70 до 100 тысяч долларов. Если вам будут предлагать меньше, мы вам запрещаем общаться с такими рекрутерами. Надо бросать трубку. Нет, надо сказать, пожалуйста, больше не звоните на этот номер. А если это звонят индусские как бы, рекрутеры, которые долго-долго все спрашивают? Ну вот как раз... А долго, долго... 5 долларов в час? Нет, вначале, вначале, в час. вначале надо спросить просто, о чем идет речь, где позиция, сколько mm -hmm. за нее, какой у них максимальный рейд. И если этот максимальный рейд не совпадает с нашими э, ожиданиями, то нет смысла тратить свое или их время. Да, и разумеется, мы обучаем наших студентов не просто э, не общаться меньше 70 тысяч долларов, мы обучаем их э, требовать 40-45 долларов в час. Это от 80 до 90 тысяч долларов. Просто бывают иногда ситуации, когда люди, может быть, у них какие-то экономические проблемы, или, может быть, ну, вот, им срочно надо выйти на работу, и мы, разумеется, не будем как-то их тормозить. И если им предложат 70 тысяч долларов, и они возьмут, то мы не обидимся, и будем рады, что они выходят на эту первую работу. Но, в принципе, если бы они еще немножко подождали, они могли получить 80 и 85, я вам гарантирую. Светлана, я хотела вас спросить, вы приехали сюда, очевидно, из какой-то русскоязычной страны, правильно? И как бы, может быть, вы припомните, как э, вы вообще дошли до того, что вы решили стать из гуманитария тестировщиком, и э, после этого, как вы научились программированию, как, может быть, знаете, что-то припомните с вашего интервью с работодателем, как бы, как, на какие бы суммы смотрели, вот что-то из этого. Я знаю, что вы да. начнем опытно, mm -hmm. как бы, сотрудница. Да, на самом деле, отличный вопрос. Я приехала отсюда из Москвы, и... У меня был бэкграунд в экономике и в лингвистике. И в Москве я, на самом деле, занималась различными вещами, но вначале я начинала работать там в банках и помогала еще немножечко гейминг-компаниям. А когда я приехала сюда, ну, в гейминг-компаниях я делала локализацию, если что. Когда я приехала сюда, я, соответственно, узнала просто про тестирование как направление, про QA, и я решила попробовать, потому что мне говорили, что, ну, это достаточно интересная сфера, что если у тебя, ну, какой-то такой достаточно хорошо подвешенный английский язык, ты, в принципе, можешь хорошо себе рассказать, то есть ты можешь себя продать на рынке, и действительно стоит попробовать. Поэтому я действительно пошла, закончила мануальные курсы по тестированию, и после этого начала уже искать работы, нашла первую свою работу, я там занималась мануальным тестированием, и я... На самом деле, очень-очень много выучила там уже, и мне уже хотелось расти на тот момент, и тогда я уже постепенно начала добирать какие-то другие курсы, очень много и долго копалась в том, что именно учить и как именно выбирать какое-то направление для автоматизации, потом постепенно перешла уже автоматизацию и выросла. Вот до того, что я делаю сейчас. Сейчас я как раз занимаюсь тем, что я обычно прихожу в компанию, где автоматизации нету совсем, и, собственно, строю это с нуля, набираем обычно команду э, и выстраиваем э, тестовый фреймворк. Я, я, хочу, я хочу только добавить, что при том, что мы запустили курс автоматизации впервые только сейчас, Лана уже не первый год занимается тем, что подготавливает ребят на выход, э, э, подготавливает ребят по автоматизации для скорейшего выхода на работу на максимальные зарплаты. То есть это не Все. первый год, как она занимается этим очень успешно. И Лана говорила мне ранее, может, просто никто mm -hmm. не услышал при нашей первой попытке эфира, что она сейчас работает в all-female team, то есть только одни девушки, да, чтобы как бы, женщины не волновались о том, что, может быть, это не для них, да. Mm -hmm. yeah, yeah. Да, абсолютно верно. Я, я когда работал в Apple, mm -hmm. у меня в команде было, получается, 8 человек, 
Семь девушек и я. Поэтому как бы и женщины, и мужчины как бы одинаково стоит не бояться идти в эту специальность. А на какую зарплату вы уже ответили, да? То есть от самое минимум, что вы предлагаете смотреть? От 70 до 100 тысяч долларов. 70 mm -hmm. это если вы очень не уверены в себе. Э, на самом деле нормальная обычная зарплата вообще без э, шика 80 85 тысяч долларов – это абсолютная норма обычного тестировщика после выхода с нашего курса. С кем придется конкурировать выпускникам школы? То есть каков рынок труда, соотношение количества кандидатов в вакансии? Я думаю, что я такую статистику не проводил. Безусловно, есть люди, которые очень заинтересованы работать в этой сфере. В основном это индусы. Ну, не только. Русскоговорящие индусы mm – -hmm. э, это в основном, кого мы видим в этой сфере. Э, теперь э, я думаю, что, может быть, даже если есть, э, допустим, каждой позиции, там, не знаю, 20 резюме, да, очень много из этих резюме, я думаю, 15, просто фильтруются из-за того, что они неправильно составлены. Роботами, да, алгоритмами, не человеком. Э, я думаю, Лана, кстати, больше разбирается в, в, в формате резюме и интервью-процессе, но, как я понимаю, где-то э, большинство резюме просто не проходит сортировку. Да, все верно. На самом деле и роботами, и человеком тут зависит от компании, от того, где компания размещает резюме, а да? если компания использует что-то типа DICE, они зачастую могут просто как бы уже а, из своих applications выбрать именно те, которые им подходят, а автоматически, просто, по сути, а, используя вот какие-то keywords. А если эта компания, например, размещает job где-нибудь на LinkedIn и к ним оплавится, там уже такого алгоритма, а, ну, там что-то подобное есть, но это не настолько хорошо, и там часто люди Люди руками просто просматривают. Но мы знаем, что рекрутер тратит где-то там порядка 30 секунд на ваше резюме. То есть вот он смотрит, и вот какие-то ключевые просто слова, навыки оттуда выбирает. Если резюме действительно составлено неправильно, то просто это очень быстро отфильтровывается. Поэтому одно, один из аспектов, на который мы обращаем внимание, это именно как правильно составить резюме, чтобы оно продавалось. Я думаю, на самом деле, что конкуренция не особо большая, потому что иначе будет трудно объяснить, как наши выпускники десятками с одномесячным опытом выходят на эти деньги. И самое интересное, их никто не увольняет. Ну, замечательно. Видимо, только хэдхантинг, да? Дальше. Так что поэтому я думаю, что конкуренция очень-очень слабая, потому что в другом, ну, иначе бы они их просто бы не брали, а брали тех остальных, которые тоже приходили на это же самое интервью. Ну, опять-таки, да, то есть первый аспект, что нужно, чтобы ваше резюме как бы кто-то да не отфильтровал, будь то алгоритм, будь то человек, оно должно быть хорошо составлено. С этим помогает школа Джобызи. Если есть индивидуальные вопросы, вы что же помогаете? Да? Разумеется, да. Посмотреть. Мы ведем да. также после окончания курса, э, мы встреча, ну, созваниваемся один на один с нашими студентами. Кроме этого, каждую субботу после окончания курса без доплаты у нас есть встречи с выпускниками по два часа каждую субботу, где мы отвечаем на вопросы, разжевываем и расставляем по полочкам все, что было неясно, а также приводим выпускников с их же групп, которые уже вышли на работу и которые делятся своей историей успеха, которая в основном э, повторяется, потому что просто надо следовать определенных шагов, в которых мы учим, э, выучивать те вопросы, которые мы подготавливаем, э, и после этого как бы это рецепт для того, чтобы в кратчайшие сроки выходить на работу. Скажите, у меня, вот я сейчас задам вопрос Скажи. Ольге, а потом я, у меня, у меня еще есть вопрос. Ну ладно, начну со своего вопроса. Uh -huh. Скажите, вот как бы насколько, то есть кем нужно быть, чтобы не, не найти работу, да? То есть это нужно да. быть бестолковым или это нужно быть очень робким? Вот как Смотрите. бы что, больше uh -huh. есть сценарии, да? То есть самый ужасный сценарий, что? Да. Э -э с моего опыта, uh -huh. те, кто не могут выйти на работу, это люди, которые не уверены в себе, которые показывают на интервью, что они боятся, что они очень сильно хотят эту работу и что они готовы пойти даже на гораздо меньше денег, только чтобы их взяли. Такие люди никому не нужны, по крайней мере, в IT. Потому что э, у IT э, бюджеты обычно очень такие э, жирные, хорошие, и э, вашему э, работодателю, вашему хайринг менеджеру ему без разницы платить вам 20 долларов или 100 долларов в час. Ему главное, что пришел человек, который справился с заданием, делал свою работу и не создавал ему головную боль. Поэтому э, очень важно, чтобы на интервью вы были уверены в себе. Разумеется, мы вам с этим поможем, потому что мы вас научим всему, что вам нужно знать, 
Мы, мы вас научим всем ответам, которые вам надо будет э, ответить э, во время интервью, мы вас научим самой работе, мы вам дадим использовать жиру, вы будете практиковать, мы вам будем все разжевывать, расставлять по полочкам, показывать, объяснять, если надо, будем созваниваться один на один, я буду выслушивать, как вы звучите, буду вас корректировать, э, улучшать э, ваши вопросы, ответы, э, мы это все будем делать, но от вас э, мы э, ожидаем, что вы должны быть уверены в себе, вы должны говорить на английском, вы должны уметь улыбаться, вы должны уметь смотреть в глаза, вы должны уметь э, жать руку. Э, очень важно, чтобы работодатель почувствовал, что с вами будет приятно работать. Ладно, может быть, ты можешь добавить. Не, абсолютно верно, на самом деле. То есть я бы еще добавила действительно по уровню английского. Английский не обязательно должен быть абсолютно разговорный и нативный, но его должно хватать на то, чтобы вы просто банально понимали то, что вас человек спрашивает. То есть у меня было много случаев там с предыдущими людьми, которых я иногда тренировала, когда им задают вопрос, они просто не понимают сам вопрос. То есть это, конечно, как-то можно потом с опытом набрать. У меня была девушка, которая выучивала все ключевые слова, если она слышала ключевое слово, она выдавала все. Как-то это ей помогло, но это сложно, и это достаточно большое количество времени на поиск. Постепенно это придет, но в таком случае, если у вас плохой английский, действительно лучше потратить вначале время именно на практику языка и потом уже приходить к нам, потому что иначе, пока вы будете искать работу, вы забудете все, что вы выучили. Ну, то есть, в общем и целом, если вы выглядите человек, который отчаянный, да, которому очень сильно нужна эта работа, и не то сейчас все будут голодать, или как бы в глазах читается, что я пойду как бы на 5 долларов в час, а я, мы с вами говорим о как бы, вакансии на, не знаю, там, на 25, на, на, на 50, на и так далее долларов в час, то как бы то это считывается просто невербально. Как правильно? Абсолютно верно. И если вы согласитесь... То есть есть такое очень простое правило. Если вы согласитесь работать на меньше 40 долларов, вы уже заранее намекаете работодателю, что вы абсолютно ничего не знаете и ничего не стоите. И он такой, видимо, я переплачиваю этого человека, раз он себя так не уверен. Не, и он просто не, не захочет вас к себе взять. А, ну то есть если товар дешево стоит, то как бы это да, плохой качество. Да, потому что мы очень часто технология. предлагаем услуги наших тестировщиков, наших ребят в школе для других компаний, чтобы они могли бесплатно тестировать их приложения, потому что у нас есть такая услуга, мы предлагаем другим компаниям тестирование mm -hmm. их приложений для того, чтобы ребята могли набраться опыта. Так я вам хочу сказать, что очень многие не хотят бесплатно людей. Серьезно? Они... Мы хотим, Руби Квайзна. Мы с удовольствием вам поможем. Да, то есть это странно, то есть люди просто боятся даже... Никому не надо ничего бесплатно. Люди хотят платить деньги за качественный сервис. То есть не хотят, как бы я понимаю, о чем речь, как бы с нами тоже работают волонтеры, я понимаю, то есть люди думают, что если человек не готов брать за свой труд много денег, то мне придется инвестировать много своего времени или что-то в этом роде, да, еще как хайри менеджеру, как руководителю, как HR, то есть он придет ко мне плакать, депрессия может у человека будет, я буду тратить на это часы времени и все вот такое, да? Может быть, для таких у нас тоже есть solution, у нас есть менеджер, который руководит группой тестировщиков за определенную плату. Отлично. Так, давайте дальше к вопросам. То есть главное все-таки уверенность в себе, улыбка, рукопожатие и вот как бы вся эта американская уверенность в себе, не надо славянские как бы метание души, как бы глубокое внутреннее внутренней жизни, душевной, это все вне, вне ситуации интервью, пожалуйста, проявлять, да? Ну, абсолютно верно. Я, кстати, очень часто в последнее время интервьюировала американцев и американских тестировщиков, которые к нам приходили, когда мы недавно uh -huh. делали набор, и я, на самом деле, невероятно удивилась. То есть мне казалось, что вот та уверенность в себе, которую мы там учим, что это действительно mm -hmm. очень клево, это запредельно, но потом я вижу человека, который ко мне приходит, у него в три раза меньше скиллов, которые мы, например, даем на нашем мануальном курсе, но человек рассказывает о себе так, что он такой офигенный, что я просто сижу так и думаю, да ладно. Вот, то есть вот тот самый act cool, это действительно работает, и это действительно здесь ценится, как ни странно, и так люди себя продают, поэтому мы тоже стараемся научить людей делать так же. Это замечательно. Ольга Гунтенман спрашивает, добрый день, у меня есть российское экономическое образование, много лет работал бухгалтером, это как-то может помочь в учебе и трудоустройстве тестировщикам? И у меня есть грин-карта, она как пишет, угу. и сейчас угу. пока она не работает. Э -э Во-первых, э отлично. Почему? Потому что самое близкое, что есть к тестировщику, это бухгалтер. Серьезно? Да. Э -э Лана, согласна? Согласна, да. у меня тоже экономическое образование. Да, да, и потому что вы тоже как бы 
detail-oriented, вы тоже работаете с документацией, и поэтому для вас вообще QA – это идеально. Насчет того, насколько вам это образование поможет в самом резюме, я не уверен, потому что обычно рекомендуется в резюме писать только опыт в QA и ничего другого. Ладно? Ага. А, на самом деле, да. То есть общая рекомендация – это то, что у вас такой non-relevant, то есть то, что не а, связано с вашей работой, из резюме, в принципе, убрать. А, поэтому мы обычно рекомендуем людям то, что не связано, то, что такой уже предыдущий опыт, и из резюме убрать. А, но, тем не менее, вам, в принципе, ваше знание, а, ваша вот усидчивость, внимание к деталям, оно очень поможет в профессии. Вау, как интересно. То есть вы считаете, что э, лучше написать опыт волонтерства, опыт как бы стажировки, опыт работы тестировщиком, чем как бы годы работы главным бухгалтером или переводчиком и так далее? Особенно если вы были главный бухгалтер, желательно э, опуститься на три уровня ниже, потому что они могут почувствовать, что вы э, overqualified, и только из-за этого вас не взять. А, да, то есть вы переполифицированы, слишком много да, у нас... образования, и вы придете и будете руководить, как бы, вы руководите мали маленькими, как бы, эти нефтеперерабатывающими заводами в Беларуси, сейчас вы будете, не дай бог, начнете также руководить на компании Силиконовой. То же самое касается образования. Если у вас, допустим, PhD по экономике, мы, безусловно, вас попросим этот PhD оттуда убрать потому что вас просто не возьмут на работу, с, если вы будете overqualified. Не надо смущать как бы, людей. Тем более, что как бы, цель получить работу, Абсолютно. а не как бы, получить да. инъекцию уверенности в себе. Это как бы, делается с помощью угу. других вещей. <laughs> Поэтому действительно очень часто иммигранты думают, что их опыт работы на родине как бы, здесь как-то можно применить, но это я практически тоже не знаю таких случаев, когда это можно было применить. Наша задача, чтобы вы в кратчайшие сроки выходили на максимальные деньги, и мы, безусловно, вам поможем с редакцией резюме. За это вам э, абсолютно не стоит волноваться. Вам Все, что вам надо, э, о чем думать, это просто слушать уроки и следовать нашим указаниям, а все остальное мы сделаем. И подготовим, и расскажем, и отредактируем, и подготовим к интервью, и э, всему научим. Э, от вас только требуется английский, разрешение на работу, уверенность в себе, все остальное – мы возьмем себя. Еще Ольга Шабли спрашивает, есть ли конечный возраст, после которого бесполезно устраивается на очную работу тестировщиков? Это, кстати, очень важный вопрос, который вы не упомянули, про очность, очность в смысле он-сайт. Вы в компании работаете, а не дистанционно. Но давайте начнем с все-таки с ответа Ольги Шабли. Да есть ли какой-то граничный возраст? Я думаю, что конкретного нету, но mm. по нашему опыту мы видим, что, скорее всего, проще будет устроиться тем, Кому от 20 до 50? Может быть, Лана, может быть, добавит что-то? Я согласна, в принципе. На самом деле у меня есть опыт работы с тестировщиками, которым было больше лет. Да? То есть одной женщине, с которой я работала, было, по-моему, 54 года. Но у нее был уже какой-то опыт в тестировании. То есть она уже приходила с таким очень внушительным бэкграундом, там, чуть ли не 20 с чем-то лет. Ну и как бы там уже вопросов не возникало. Вот. С другой стороны, просто по нашим наблюдениям да, уже немножечко сложнее найти работу, когда человеку там за 50, просто потому что теряется иногда динамика. А, вот. Но, тем не менее, как бы американцы никогда вас не будут дискриминировать. Они вас, вам все равно дадут шанс, если вы попытаетесь, да, проплаетесь и так далее. А, вот, вы не говорите, никому не называете свой возраст да, в момент прохода собеседования, а, но, тем не менее, мы просто видим вот, то, что происходит на рынке уже скорее по нашим и надо отметить, что в резюме нету, как мы привыкли, да, на родине, как бы писать, не замужем, детей нет, хобби, вязание крестиком, год рождения, этого всего в американских резюме нет, правда, не вру. Ну, у меня была одна ученица, у которой на резюме была фотография, было написано сингл. Так что я думаю, что это все-таки присутствует до сих пор иногда, но пожа... мы обучаем... В смысле, на родине, да? Не, здесь, 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 а здесь да, да, но я думаю, что это зависит от э, индустрии, то есть если ты модель или ты актриса, то, может быть, там это все можно uh -huh. поставить, но в... мы, э, мы как бы эксперты по IT, uh -huh. да? Э, в нашей сфере это не нужно, и... Э, я хотел добавить насчет возраста, да. что не надо его говорить. Угу. А во-вторых, если даже вы его не говорите, э, я вам очень настойчиво рекомендую убрать э, год э, окончания учебы, особенно если это было в 70-х или 80-х, или, или даже в начале 90-х. 
Просто не писать год. Да, таким образом вы не даете ключ. Это отличный совет. Да? Да. То есть, в общем и целом, на этапе, если вы следуете особенно совету Макса, да, на этапе написания резюме и отправки его, никто вас не может дискриминировать по возрасту, если вы все умно сделали, правильно? Абсолютно верно. А, Опять-таки, LinkedIn, если вы поставили фотку, где как бы, вы не пользовались FaceApp, чтобы составить себя как бы, до 90 лет, это не очень хорошая идея. FaceApp вообще плохая аппликашка. Она обрабатывает ваши данные не очень безопасно. В любом случае, как бы фотография, видимо, если у вас вы там не выглядите на 100 лет, то тоже как бы вас никто не будет дискриминировать. Нет, даже по LinkedIn, правильно? По идее, нет. По идее, да. Да. И, безусловно, в Америке, если вы особенно будете себя чувствовать моложе, угу. быть модным, там, носить Apple Watch, быть таком в тренде, то проблем быть не должно вообще. То есть это очень важно еще, чтобы вы могли войти в культуру. Излучали энерги... да, энергичность, да. уверенность. Вы должны показать, что вы в тренде, что вы знакомы с технологиями. Для iOS, iOS Android, Windows и Mac – это лучшие друзья. Это, безусловно, вам пригодится. Окей. Okay. То есть, в общем, как бы на вопрос как бы, да, нашей читательницы насчет того, как бы, что с возрастом, понятно, что в общем, рамки есть, но, в общем-то, вас никто дискриминировать не будет. А теперь можем мы еще немножко рассказать, затронуть тему насчет дистанционной работы, да, как, бы, как это on-site, off-site. То есть есть такая иллюзия, что как бы, тестировщики могут на такую зарплату, которую мы озвучивали, да, вот, они могут устроиться дистанционно, работая по хлебовой борщ, вот, на ГУА, возможно, даже, да. Это возможно или нет? Ладно. На моем опыте это очень редко, особенно в мануальном тестировании, практически нереально. А в редких случаях, когда это реально, то там, разумеется, э, обычно платят меньше. Бывают всегда исключения из правил. Э, но если, как говорит мой дедушка, по-большому, то э, в основном э, работа происходит в офисе, с 10 до 6 или с 9 до 5, э, офисная работа. Удаленная работа для мануальных тестировщиков, она очень редкая, и даже если она существует, обычно это какие-то короткосрочные, недолгосрочные проекты, в которых э, вы платите, э, вы получаете обычно 25-30 долларов в час, но точно не 40-50, по крайней мере, э, с моего опыта. Может, я уверен, что у Ланы больше опыта в этой сфере. Извините за звук, я просто mm -hmm. пытался найти на ваши новые вопросы. Um, да, на самом деле я соглашусь. Uh, мануально uh, мало удаленных работ. Они есть, они постепенно, mm -hmm. мне кажется, с развитием вот этого всего появляются на рынке, uh, но, тем не менее, их по-прежнему мало. Uh, более того, очень часто, что я лично вижу, это то, что uh, они начинают там, предлагать вам 50 тысяч или 60 тысяч, хотя за ту же работу в офисе они там платят 80 или 90 mm -hmm. тысяч. То есть они уже начинают опускать планку. Uh, вот, uh, и, соответственно, это не самый хороший вариант. А, при этом на такие работы достаточно много кандидатов, зачастую по-прежнему, а, ну, потому что все хотят сидеть дома или на ГУА, mm -hmm. вот, а, а, и, соответственно, такие туда уже сложновато попасть, а, ну, конкуренция появляется. А если мы говорим авто, а, об автоматизации, однако, тут уже немножко другая картина, тут гораздо больше работ, которые а, удаленные, причем а, зарплаты на них хорошие. То есть я видела работы, которые и 140, и 160, и последний раз я максимум кидал 200. А, можно такие найти работы, их меньше, а, то есть очных работ, все равно по-прежнему больше, но они все равно как бы и существуют. То есть если хорошо в это дело с упорством к нему подойти, то, в принципе, найти автоматизаторам удаленную работу шансы есть достаточно неплохие. И многие думают еще, что, ну, почему они будут нанимать автоматизаторы удаленно здесь, ведь есть, типа, Индия, Китай, даже Беларусь, Россия, Украина и так далее, где можно тоже, казалось бы, за меньшие деньги нанять удаленного работника. На самом деле тут не все так просто, потому что многие компании в Америке обязаны либо хранить данные здесь, либо они легально обязаны, ну, по сути, ограничивать доступ каким-то данным или к продакшн-системам таким образом, что только а, люди внутри страны а, могут, а, соответственно, какие-то данные а, получить или посмотреть, или что-то там продакшн зарелизить, и те, кто находится вне страны, по сути, они должны иметь к ним доступ, потому что это потенциальная утечка того самого personal identifiable information, которое все американцы так а, адски боятся. Поэтому здесь 
принципе, удаленных работ по-прежнему много, и они далеко не все отдают их в Индию. Какие-то уходят, но не все. О, как интересно. Я хотела уточнить, что удаленная работа, ну, как бы она актуальна не только для того, чтобы работать на ГУА, и, кстати, это отвратительная идея, могу сказать, с личного опыта пытаться работать в условиях, которые не предназначены для работы тропических, например, да, на берегу океана, вы не работаете, вы очень отвлекаетесь, вообще жарко, невыносимо, и отсвечивают еще на экране. В общем, не пробуйте этого делать, не советую. Но, как бы, очень многие люди, если они живут вдали от больших городов США, да, видимо, они рассматривают вариант, то есть у нас были даже вопросы в предыдущем видео, которые мы делали, с Job Easy что если я живу там в какой-то деревне во Флориде, как бы могу ли я найти работу? И ответ на это мануальным, видимо, тяжеловато, да? Может быть. Ну, у нас есть уже студенты, да. которые вышли на работу в Майами, Флорида. Но не в деревне. И есть несколько, которые интервьюируются сейчас активно в Тампа. Угу. А в других районах ну, мы не в курсе. Скорее всего, если они живут в какой-то глухой деревне, угу. и они потенциально хотят оттуда перебраться, то как раз QE откроет им э, двери, потому что э, после окончания нашего курса вы в своем резюме можете написать zip-код любого адреса, любого места в Америке, и судя по этому zip-коду и этому месту, вы сможете искать свою следующую работу. Макс дает свой домашний адрес просто. Вот. А потом уже, когда вы научились быть мануальным тестировщиком, да, возможно, пошли на курсы автоматизации, научились как бы ходить, дальше вы можете уезжать в свою обратную глухую деревну, где вы облетаете душевный покой, возможно, правильно? Ну, в принципе, да. Ну, если есть такое стремление у людей жить в глуши, ну, некоторые люди, может, хотят, да, жить как бы там, не знаю, какой-то своей огромной, да, в Таиланде или на ферме какой-нибудь там, да, не знаю, где-то в Монтане там еще. Ну, то есть бывают люди, которые хотят не жить в большом городе. То, в принципе, это тоже карьера, которая позволяет это сделать, видимо, просто особенно, особенно на уровне автоматизаторов. Mm -hmm. Mm -hmm. А, вот, замечательно. А, я хотела еще спросить, то есть, я даже уточнить, я правильно понимаю, что большинство тестировщиков имеет, ну, то есть это работа в штате компании, это не контрактор, то есть у вас есть пенсия, у вас есть, э, э, у, э, у вас есть э, медицинская страховка, или хотя бы, если вы не начинаете с этого, ну, то хотя бы к этому можно быстро прийти. Я, я думаю, что это очень э, it depends, то mm -hmm. есть э, имеется в виду, э, давайте поговорим о мануальном тестировании и автоматизированном. Mm -hmm. Тестированию. Потому что для мануального тестирования, по крайней мере, в нашей практике, э, в нашем опыте сейчас, э, 70% позиций – это контракты э, угу. почасовые. То есть вам платят 8 часов в день, э, разумеется, 5 дней в неделю, э, вы получаете свои 40-50 долларов в час, э, и на этом все. Э, иногда бывает, что вам еще там, 50% э, медицинской страховки будут оплачивать. Да. Это контракт. Но это контракт, который фактически full time, просто вас не берут в штат, и вы получаете почасово, а не годов, mm -hmm. годовую зарплату. Теперь 30% получают full time. Mm -hmm. Я думаю, что как раз в автоматизации обстановка абсолютно наоборот. Ну, ладно, в этом yeah. может больше. Mm -hmm, конечно. То есть в автоматизации мы уже говорим немножко о другом уровне. А, там постоянно нужны люди, там гораздо больше работ. И, соответственно, мы плюс еще наблюдаем то, что у нас уровень зарплат растет на рынке, что просто подтверждает то, что у нас, а, соответственно, количество работ явно превышает количество людей, которые эти работы могут занять. А, у нас а, обычно... Компенсейшн состоит из нескольких частей в автоматизации. То есть есть такая штука, которая называется бейс, а это вот та самая годовая ставка, ну, допустим, там 120 тысяч долларов. Плюс есть бонусы. А бонусы разные, зависят от компании, могут быть там от 10% до 30%. Ну, то есть надо понимать, если вы сидите в компании, вообще ничего не делаете, и у вас бонус 10%, вам все равно дадут бонус 10%. А, вот просто по дефолту. Плюс есть еще всякие различные стоки, options и так далее, и бенефиты. И бенефиты могут быть абсолютно различные. То есть страховка идет, само собой, как по дефолту, практически везде. И такие вещи, как 401k, matching 401k, да, они тоже часто встречаются. Всякие FS и часы, аккаунты, которые позволяют деньги до налогов как-то переводить там, чтобы оплачивать ими какие-то медицинские вещи. Эти вещи тоже есть. Вот, то есть автоматизация тут уже немножечко лучший пакет, 
сильно лучше пакет, на мой взгляд. А, причем, стоит понимать, что в автоматизации также есть работы, которые контрактные. То есть там не все всегда full time, там тоже есть контракт. Но что, вот, например, я вижу больше всего, это даже если есть контракт, все равно компания оплачивает страховку, а, и как минимум страховка у вас, в принципе, есть всегда. И иногда они даже какие-то бонусы дают, редко, но бывает. Вот, так что а, в автоматизации там уже ситуация сильно, сильно иная. Угу. Ну, в общем, и целом, то есть, если я просто знаю, что по опыту Макса, да, что как бы у него было, у кого было в штате, да, как бы мануальным mm -hmm. тестировщиком, и имел как бы и э, страховку, и пенсионный план и так далее. То есть это не невиданное дело, правильно? Что да, хочу, вас... хочу только добавить, что я, я был мануальным тестировщиком, но позиция звучала как Software QA инженер. То есть, mm -hmm. когда мы говорим, что вы после нашего курса станете Software QA инженер, мы... Мы на самом деле имеем в виду, что вы станете инженером после нашего четырехнедельного курса. Это на самом деле так, и вы сможете подаваться на позиции, которые будут Software QA инженер, и в которых будет указано, что э, основная работа будет мануальной. А, мы еще, а, я еще вот смотрела рейтинги, я обратила внимание, что уже который год в рейтинге Forbes самых счастливых профессий, там есть QA Engineers, да? То есть, э, потому что э, работа хорошо оплачивается, не имеет такого огромного уровня стресса, и, э, который, возможно, у других да, работ есть. Mm -hmm. И, насколько я понимаю, эта профессия там стабильна, и вы, вы скажете о том, что зарплаты там растут, правильно? Mm -hmm. То есть, в общем, да, из вашего окружения тестировщики реально счастливые люди, которые хорошо зарабатывают э, как бы, и, в принципе, довольны своей работой? Безусловно, в моем случае да. Большинство моих друзей работают в этой сфере. Большинство моих друзей зарабатывают больше 100 тысяч долларов. Очень довольны. Это открыло им точно новые возможности. И для многих это та американская мечта, за которую они приехали. По крайней мере, я вижу, как они покупают дома, машины, помогают близким. И со стороны точно видно, что люди счастливы. Ну, я думаю, что я подтвержу, подтвержу на самом деле, потому что э, из своего окружения, в принципе, людей, которые э, как, в какое-то время у меня выпускались, когда я еще э, отдельно даже учила людей, э, в принципе, все сейчас... Э, Точно все перешли планку 100. Есть люди, которые получают больше 150, и, соответственно, все понимают, что вот просто с дополнительным опытом, с годами, они могут претендовать еще на более лучший уровень. Соответственно, это достаточно хороший такой фактор в плане мотивации. Причем, на самом деле, все зависит от компании. Много работы, мало работы. Это будет очень там stressful или не очень stressful. Но вот в большинстве таких крупных компаний работают обычно не очень много, ну, по крайней мере, потому что я наблюдаю. А в стартапах там иногда такой беспорядок может быть, и там может быть что-то там срочно нужно сделать сейчас, и людей это может напрягать, но как бы, опять-таки, мы прекрасно понимаем, что если вот мы сейчас там перед релизом что-то очень-очень много работаем, потом у нас будет там следующий спринт, и в начале следующей недели мы там, наверное, где-то отдохнем еще. Так что как-то так. В общем и целом, хорошая работа, надо брать. <laughs> вот. мы, дадим, мы дадим ссылку еще как бы на то, как записаться. Я дала в начале как бы, описание, да, как телефон, по которому можно нам позвонить, или написать смс, или имейл, по которому можно сделать тоже inquiry, как бы спросить. А у нас Андрей Сергеевич спросил вот, что, господа, четыре недели, и грустный смайлик, не верит, видимо. Mm -hmm. а, минимум год обучения дает плюс-минус неплохие знания в тестировке. У портного пять человек из десяти находят работу. Может, Андрей Сергеевич работает у портного, мы не знаем. В любом, в любом случае, почему, почему то Сергей считает, что нужно год учиться э, э, в тестировке? Я, я просто не понимаю. Минимум год обучения дает плюс-минус неплохие знания. Я просто не видел ни одного курса, который длится год. То есть даже курс, о котором вы говорите, э, там минимум четыре месяца. Поэтому, ну, 4, в районе четырех месяцев. Я не понимаю, откуда год. Во-первых. Во-вторых, то, что можно рассуждать реально-нереально, но у нас уже десятки людей выходят на работу. Каждую неделю новые люди в новых штатах выходят на работу после нашего курса, поэтому как бы здесь даже уже мы перестали теоретически это обсуждать, потому что у нас практически уже все это работает, доказано, и с каждой неделю все новые и новые люди выходят на работу, вне зависимости от... Силиконовая долина, Манхэттен или Майами, Атланта, Джорджия, Чикаго, Сиатл. Сейчас у нас активно ребята интервьюируются в Техасе. 
Белуоки, в Пенсильвании. Поэтому я вас уверяю, что в ближайший месяц-два у нас появятся новые штаты на карте. И мануальное тестирование можно выучить за две недели. Есть дополнение, на самом деле. Mm -hmm. Вот по моему опыту, просто по опыту работы с людьми, я очень часто встречаю категорию вот таких вечных студентов. Не надо. Вот в тестировании реально не надо. То есть вот вы выучили там основные теории, потренировались, научились писать баг репорты писать тестовую документацию. А все, в принципе, идите, вот какой-то базовый набор мы с вами узнали, идите и пробуйте собеседоваться. Да, возможно, вас просят что-то, чего вы не знаете. Записываем этот вопрос, гуглим, в следующий раз идем на собеседование, мы его знаем. И таким образом вы на самом деле сначала найдете работу, потом, если вы чувствуете, что вам, ой, вам хочется этот тул, вам его не хватает, вот вы пока работаете, вы его параллельно там берете и учите без проблем. А у меня, я вижу, к сожалению, проблему у некоторых людей, мне кажется, это больше от неуверенности, потому что люди приходят и говорят, ой, вот я вижу часто на рынке, там люди просят Android Studio, пойду я возьму курс по Android Studio и буду в них копаться два месяца. Не надо. Вот, то есть не будьте вечными студентами, на самом деле, и мне кажется, что у вас все получится. Просто если проходить собеседование постоянно. Я, я только начал говорить, что э, мануальное тестирование, да, само мануальное тестирование можно выучить за две недели, потому что там все очень просто, элементарно и несложно. Особенно на уровне мануального тестирования, где вы проверяете, работает, не работает, выглядит хорошо, выглядит плохо, хороший или плохой user experience. Все. Уметь писать баг-репорты, экзекьюта тест-кейсы, в идеале писать тест-кейсы, которых мы тоже у вас научим писать. И все. За какой год? Какой полгода? Какие четыре месяца? Какие три? Какие два? Это можно выучить в две недели. Разумеется, нам недостаточно просто вас научить работе, потому что нас, нам еще надо вас подготовить к прохождению интервью. Очень часто на интервью задаются вопросы, которые не имеют абсолютно никакого отношения к вашей работе. Например, очень часто спрашиваются э, вопросы по ADB, Linux, э, которые SQL, э, API, которые очень, может быть, не будут вообще вам э, нужны на работе. Просто их задают, потому что это принято для того, чтобы понять, насколько вы вообще э, шарите в IT. И можно их выучить наизусть. И, безусловно, э, те, ту базу, которая нужна для прохождения интервью, э, мы вас, разумеется, научим по этим вопросам, которые не будут иметь никакого отношения к самой работе. Мы вас подготовим по всем этим вопросам, потому что, слава богу, вопросы повторяются, это одни и те же вопросы, уже лет ну, 15 точно, они периодически появляются какие-то новые, и мы каждый раз добавляем в наш knowledge share, у нас есть такой как бы, ресурс, в котором у нас есть Вопросы и ответы на интервью, которые задаются, мы его периодически обновляем, особенно если появляется вопрос, который появился у нескольких наших выпускников, потому что мы стараемся все время э, быть, становиться все лучше и лучше, чтобы э, гарантировать как можно более качественный продукт для наших студентов. И я могу сказать, как бы у меня у нас есть одна из читательниц, которая Рубика, да, которая послушала видео предыдущее, почитала статью, к вам записалась, и дальше она пишет. Начнем с того, что Макс и как бы, коллеги сократили курс мануального тестировщика до четырех недель, да, по сравнению с другими школами, которые дольше, как бы, да, я, ну, по вечерам. Она говорит, Катя, я вообще не понимаю, что там делать, я за две недели, мне кажется, вообще все поняла, замечательно. То есть она считает, что даже четыре недели там много, да. Она говорит, там уже все понятно сразу, что же там делать. Я с ней абсолютно согласен, я просто боюсь, что это может спугнуть некоторых, которые как раз думают о годе. Нет, я тоже, опять-таки, могу сказать, я не тестировщик, как бы, да, я журналист по как бы, своей работе и образованию, но я здесь училась в магистратуре как бы, в США, и у меня был один из курсов по программированию, естественно, и нас учили программирование вот как, как бы, нас учили по программированию два месяца, и все, то есть, опять-таки, не год, там, ничего, два месяца, там, с семи вечера до девяти вечера раз в неделю, и к нам, говорит, вот, смотри, вот, почитайте код на JavaScript, а потом просто сделайте нам на завтра что-то такое же, ну, только там с перламутровыми пуговицами, другого цвета. Вот вы пока будете копаться, то вы... А если вы ничего не понимаете, то спросите соседа слева. Вот такой был как бы метод образования просто даже в магистратуре, да, такого стандартного, классического как бы учебного заведения. И э, просто чтобы не было каких-то иллюзий, что прям надо сесть, засесть учебники годами вот на быть обычным студентом. Поэтому, ребят... Я хочу только добавить, что, в принципе, если пытаться объять необъятное, можно учиться годами, да, 
но самый весь фокус в том, что надо сфокусироваться на конкретике. Конкретно, что вам нужно для прохождения интервью, выхода на работу и, и, и самой работы. А это очень просто и легко. Поэтому мы откинули ненужную информацию, а ее много. Там есть очень много всего. Можно там месяцами изучать HTML, CSS, JavaScript, SQL, API. Можно очень глубоко нырнуть. Но это не нужно, потому что у нас есть уже проверенная программа с результатами, после которой вы выходите на работу в течение трех месяцев. Круто. Спасибо большое всем. Если у вас есть вопросы, вы можете продолжать задавать, мы, в принципе, их адресуем. Но лучше всего как бы напрямую записаться и попробовать самим, чем задать вечные вопросы. Вот что. Все, спасибо большое всем. Ребята, мы благодарны вам за внимание. Все хорошо. До свидания. Пока-пока.